ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കഫേ വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡും സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും എടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കിട്ടുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ആ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒപ്പം നമ്മളിവിടെ മൈദയും ഈസ്റ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്ലോത്ത് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ സർഫസിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൈദ വിതറി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത നമ്മുടെ കയ്യിലും അതുപോലെ ഈ സർഫസിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിലായി കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവർ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ട്
കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ടിക്കാണ് പരത്തി എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇഡ്ലി തട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അത് നമ്മൾ വെച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സൈസിൽ വരും അപ്പം ഞാൻ ഓവനിലല്ല ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പോട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കും അപ്പം അത്രയും നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ബൺ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബൺ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ബന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മിൽക്കും മിൽക്ക് പൗഡറും അതുപോലെ ബട്ടറും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ബന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നി